আমি তখন প্রথম যখন পড়লাম কিছুদিন আগে বলে পবিত্র প্রেম এটা আবার কি জিনিস দেখলাম পবিত্র প্রেম মানে বলছে যদি বিয়ে করার নিয়ে তো যদি প্রেম প্রস্তাব দেওয়ার প্রেম করো যে বিয়ে করে নেবো প্রেম ট্রেম করে আয় আর পার্কে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সিনেমা দেখে দেখে তাহলে বলছে পবিত্র প্রেম আর যদি তোমার মধ্যে কি থাকে ভাওতাবাজি থাকে যে একটু ভোগ টোক করে নেবো আর তারপরে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবো তাহলে ওটা নাকি অপবিত্র প্রেম হ্যাঁ আউজবিল্লাহ সবগুলিকে আল্লাহ জেনাকারী জানি বলেছে জি হ্যাঁ চোখের জেনা কথার জেনা হাতের জেনা পায়ের জেনা অন্তরের জেনা অন্তর ওই দিকে ঝুঁকছে ওই মেয়েটার দিকে কথা ওর সাথে হচ্ছে প্রেম আলাপ হচ্ছে চোখ ওই দিকে যাচ্ছে হাত ওই দিকে বেড়ে যাচ্ছে হেঁটে যাচ্ছেন একটু দেখতে ওকে স্কুলের বা কলেজের গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সবগুলি জেনা হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জেনা হচ্ছে সুতরাং এই ইসলাম এই ভাগ না এটা ইহুদি না সারা কাফেরদের কাছে ভাগ আছে পবিত্র আর অপবিত্র প্রেম ইসলামে প্রেম করা হচ্ছে হারাম একমাত্র বিদাতিদের কাছে লাইলা মজনুর কিস্সা যাদের ধর্ম ও ছেলে লাইলা মজনুর প্রেম ছিল পবিত্র প্রেম আর আমরা যেহেতু আল্লাহর সাথে ইশ করি প্রেম করি রসুলেরও আসে কামরা সুতরাং তাদের কাছে পবিত্র প্রেম হইতে পারে ইসলামের আলোকে কোরআন হাদিসে পবিত্র প্রেম বলে কিছু নেই প্রেম হারাম জি স্ত্রীর সাথে শুধু প্রেম রয়েছে তার সাথে প্রেম আছে এই স্ত্রীর সাথে ইশ করবেন আসে কে রসুল রসুলের সাথে ইশ চলবে না আল্লাহর সাথে ইশ না আল্লাহর সাথে মহাব্বত রসুলের সাথে মহাব্বত এগুলো ভালো করে শিখে রাখেন এগুলো হচ্ছে বেয়াদবি যে আমরা আল্লাহর প্রেমিক আল্লাহকে আল্লাহর সাথে প্রেম করি রসুলের প্রেমিক এগুলো সব বেয়াদবি কথা সমাজের ভাতের মণ্ডলী যাতে সম্পর্ক খারাপ হয় তার একটি হচ্ছে এগারো নম্বর দশটি হয়েছে তর্কে জড়ানো ঝগড়া করা তর্কে জড়াবেন না যদিও আপনি হক পথে অনেক সময় মাসলা মাসাইলে দেখছেন যে আমি ঠিক বলছি আপনি ধরেন বলছেন যে নিয়ত পড়া যাবে না আর আর একজন বলছে না নিয়ত পড়তে হবে একটা হক আর একটা ভুল ঠিক না একটা সুন্নাত আর একটা হচ্ছে বেদাত ঠিক কি না এখন আপনার সুন্নাত আমি ওই যে বেদাত করে ওর কথা বাদ দিলাম কারণ ওর ওদের মধ্যে সংকীর্ণতা আরও বেশি কিন্তু আপনি সুন্নাত পালন করতে গিয়ে একজন বেদাত করছে সেজন্য এমন উইঠায় পড়ে লাগলেন যে তোকে মানিয়ে ছাড়ব কেন মানবি না তুই আমার কথা কারণ আমি হক পথে আছি কিসে আছি হক পথে আছি কেন মানবি না আমার কথা তুই বেদাতি নামাজ কেন পড়বি বোঝা গেছে আর লাফিয়ে উঠে গেলেন উত্তেজিত খুব আমাদের মানুষরা কিন্তু আমাদের মানুষরা খুব উত্তেজিত সবাই আমাদের মানুষ মানে আমাদের সৈয়াকাদের ভাইদের কথা বলছি না বাংলা ভাষাভাষী কি যে মাটির দোষ আছে না কি আছে আল্লাহই জানে সামান্য কথাতে লাফিয়ে উঠে উঠে যায় একবারে মারামারি করার জন্য তর্ক করার জন্য না তর্ক করবেন না আল্লাহর অস্তে তর্ক করা মূর্খের কাজ কথাটি মুরুব্বীরা বলেছেন নবী এ করিম সাল্লামের এখন হাদিস শোনাছে তিরবিজিতে হাদিস রয়েছে আবু দাউদ রয়েছে আল্লাহ আলবানী রহমাহ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন নবী সাল্লাম বলছেন আনা যাই মুন বে বেইতিন ফি রাবাদুল জান্নাহ লেমান তারা কাল মেরা আ ওয়াইন কানা মহিকান আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দায়িত্ব জামানত নিচ্ছি যেই ব্যক্তি তর্ক করা ঝগড়া করা বাহাস করা ছেড়ে দিবে আজকাল বাহাস বাহাস করে বিদাতি হুজুরেরা না বাহাস করা হচ্ছে দেখেন নবী সাল্লাম কি বলছেন এই বাহাসের উদ্দেশ্য হক পাওয়া নয় ইমাম আবু হানিফ আর ইমাম মোহাম্মদ আর ইমাম মালিকের মতন ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী মদিনার ইমাম ইমাম মোহাম্মদ রাহিমাহ ইমাম আবু হানিফ রাহিমাল্লার ছাত্র আসলেন মদিনায় আসার পরে ইমাম মালিক রহমাহুল্লার সাথে কথা হচ্ছে ইমাম মোহাম্মদ ইমাম মোহাম্মদ বলছেন যে সায়ের কাঠাটা বড় আমার ইমাম সাহেব আমার ওস্তাদ ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ শিখেছেন সেটা হচ্ছে ইরাকি সা তখন তিনি বললেন যে না না তোমারটা ভুল তোমাকে দেখাবো নবী করিম সাল্লাম যেই সায়ের কাঠাতে পাত্রে তিনি ফেতরা মেপে দিতেন সেইটা আমার কাছে আছে তোমাকে নিয়ে এসে দেখাবো বাড়িতে ঢুকলেন আর ঢুকার পরে সায়ের কাঠাটা নিয়ে আসলেন নিয়ে আসার পরে ইমাম মোহাম্মদ রাহিমাউল্লাহকে দেখিয়ে দিলেন যে হাজা সা ও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল সা যাতে মোটামুটি আড়াই থেকে তিন কেজি খাদ্য দ্রব্য আসতে পারে এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সা ইমাম মোহাম্মদ খোলা অন্তরে মেনে নিলেন তারা ছিলেন আমাদের আদর্শ অন্তরে ছিল উদারতা হক যার কাছ থেকে পাই মেনে নেব কিন্তু আজকালকার লোকেরা আমারটা ঠিক তোরটাই ভুল 
সুতরাং আমি নড়ব না তুই সোজা হয়ে আয় কথা বোঝা গেছে আর এই জন্য বাহাসে বসেছি যদি কোরআন দিয়েও না পারি হাদিস দিয়েও না পারি এজমা দিয়েও না পারি তেয়াস দিয়ে না পারি আমার এক ওস্তাদ ছিলেন তো উনি মোনাজারা করতেন তো উনি বলতেন যে বেদাতিদের দলিল হচ্ছে পঞ্চম নম্বর কি বুঝলেন বেদাতিদের দলিল হচ্ছে পঞ্চম নম্বর এক নম্বর কোরআনে করিম গেল ওটা দিয়ে পারলো না দুই নম্বর সন্নাতের রসুল্লাহ হাদিস গেল পারলো না তিন নম্বর এজমা তো পারলো না প্রমাণ করতে যে কোন কিতাবে এজমার কথা আছে চার নম্বরে কেয়াস যুক্তি যেটা শরীর সম্মত কেয়াস তাতেও পারলো না পাঁচ নম্বরে হচ্ছে লাঠি লাঠি ছোটা বাঁহাসে দেখলো যে পারা তো যাবে না ওইদিকে ঠিক করে রেখেছে হ্যাঁ লাঠি বাহিনীকে ঠিক করে রেখেছে যে এমন করে হইচই করবি মায়ের ভয় তাকে যারা পালাই তৈরি সে না পায় আর সকালবেলা পত্র পত্রিকায় ছাপিয়ে দেবো বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দেবো যে অমুক লোকেরা পালিয়ে গেছে কথা বোঝা গেছে এই হলো ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের বহাস সুতরাং এই বহাস মূর্খদের কাজ শোনেন নবী সাল্লাম কি বলছেন বহাস সম্পর্কে আমি ওই ব্যক্তির জন্য ওই লোকদের জন্য জান্নাতের কিনারায় স্পেশাল ঘরের জামানত দিচ্ছি যে তা সে জান্নাতে যাবে লেমান তারাকাল মেরা যারা তর্ক ঝগড়া করা ছেড়ে দেবে ওয়াহিন কানা মোহক মহিকান যদিও সে হকপন্থী হয় যদিও সে হকপন্থী সেই জন্য আমরা তর্ক করি না এই নয় যে আমাদের কাছে দলিল নেই হ্যাঁ এতে কোনো লাভ নেই শুধু অন্তরে ফাটল ধরবে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে আর ঝগড়া বিবাদ বাড়বে কলহ বাড়বে ফেতনা ফাঁসাদ বাড়বে কোন লাভ হবে না সংস্কার হবে না সম্মানিত বাতের মন্ডলী কিন্তু যারা ফেতনা করতে চাই মানুষকে হইচই করে বোকা বুঝাইতে চাই তারা বাহাস 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 করে আজকাল দেখবেন ইন্টারনেট তিন 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 শ্রেণীর মানুষের কথা রয়েছে সংক্ষেপে এক শ্রেণীর কথা বললাম বারো নম্বর যাতে সম্পর্ক খারাপ করে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চামচাগিরি করা সহজ মাসে হ্যাঁ এর সুন্দর ভাষা আপনারা খুঁজে নেবেন ভালো করে বুঝেন না চাপুলুসি করা কেউ কেউ বলে চামচাগিরি করা এখন জিহু জিহুজিরি এ জিহুজুরি বুঝেন না জিহুজিরি করা আসলে বুঝতে পারছেন যে একে আমি ভালোবাসি না এর কথা ঠিক নয় কিন্তু দেখছেন যে এর কাছে আমার ছেলের একটা চাকরি আছে অথবা এর মাধ্যমে আমি কিছু লাভ হাসিল করতে পারব তখন জি হুজুর জি হুজির সব কথা জি 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 হুজুর হুজুর জি হুজুর হ্যাঁ জি স্যার 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 ওকে স্যার ওকে স্যার সব কথা ওকে স্যার ও যদি বলে যে এই সিগারেট কিনে নিয়ে আয় ওকে স্যার মদ নিয়ে আয় ওকে স্যার হ্যাঁ কথা বোঝা গেছে ও যদি বলে ওকে মেরা আয় ওকে স্যার ও যদি বলে যে কালকে বের হওয়া ভাঙচুর করতে হবে হ্যাঁ অগ্নিসংযোগ করতে হবে ওকে স্যার অসুবিধা নেই নেতা বলছে এখন ভাঙচুর করবো মারামারি করবো রাস্তায় নামবো কথা বোঝা গেছে এই চামচাগিরি করা জি হুজুরি করা এতে মুসলিম সমাজের যে ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব আছে সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে যায় সুতরাং এগুলোতে বেঁচে থাকবেন অন্যায়কে অন্যায় বলবেন ভালোকে ভালো বলবেন মন্দকে মন্দ বলবেন আর খাইর খাইর চেষ্টা করবেন হিতা কাঙ্ক্ষি হবে নসিহত উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করবেন সম্পর্ক যেসব কারণে খারাপ হয় সেটা হচ্ছে হিংসা করা একই সাথে চাকরি করি হ্যাঁ আর হিংসা করে একই সাবজেক্টের লোকেরা হিংসা করে অন্য সাবজেক্টের লোক হিংসা করবে না এটা তো জানা আছে না যেমন আমার হিংসা কোনো মেডিকেলের ডাক্তার করবে না আমার হিংসা যদি করে বা যদি সাইকের হিংসা করে তো এই সাইকেরাই কেউ করবে ঠিক কি না জি হ্যাঁ এই রকমই ডাক্তারের হিংসা ওই ডাক্তারই করবে নার্সের হিংসা নার্সই করবে বিজনেসম্যানের হিংসা বিজনেসম্যান করবে কারণ ও দেখছে যে এতে আমার আঘাত লাগছে একে সরাইতে পারলেই কাজ হবে আমার আমি উন্নতি করব ওকে সরিয়ে দিয়ে উন্নতি করবো ওর ভাগ্যটা কেড়ে নিতে চায় অথচ কেউ কারো ভাগ্য কেড়ে নিতে পারবে না জি তো বলছিলাম যে হিংসা করলে জানতে পারলে সম্পর্ক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় ভাই ভাই সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় যে আমার ভাই হিংসা করছো দাই তোর সাথে কথাই বলবো না ওর বিয়ে সাজিতে যাবো না ও মরলেও যাবো না কথা বোঝা গেছে হচ্ছে না হচ্ছে না জি হ্যাঁ হিংসাকে বর্জন করবে এতে আমলকে সব ধ্বংস করে দেবে এই রকমই চোদ্দ নম্বরেই হ্যাঁ স্বার্থপর হওয়া নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখা আর মুসলিমদের স্বার্থকে ছোট করে দেখা অন্য মুসলিম ভাইয়ের স্বার্থকে ছোট করে দেখা অথচ সাহাবাই কেরামদের চরিত্র কি ছিল সুরে হাসর রয়েছে ওয়াইউ সে রু না আলা আনফুসাহিম ওয়ালাউ কানা বেহিম হাসা হাসা নিজের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিত যদিও না খেয়ে হোক না কেন এক পেট খাবার আছে ওটা যদি মেহমানকে খাওয়া দেয় নিজেও না খেয়ে থাকবে স্ত্রীও না খেয়ে থাকবে ছেলে মেয়েও না খেয়ে থাকবে তারপরে মেহমানকে খাওয়াই দিল আবু তালহা এবং তার স্ত্রী করেছিলেন না সেই হাদিসে রয়েছে আল্লাহ খুশি হয়ে আসমান থেকে এত খুশি হয়েছেন ফজরের নামাজ আবু তালহা যাচ্ছে এই ঘটনার পরে মসজিদে রসুরুল্লাহ স্যার বলছেন 
যে দেখো আবু তালহা তুমি আর তোমার আর স্ত্রী রাতের অন্ধকারে কি যে করেছো মেহমানকে নিয়ে আল্লাহ আকাশ সাত আসমানের ওপর থেকে এবং আরো সে আজিম থেকে হেসেছেন তোমাদের কীর্তি দেখে জি না খেয়ে বাচ্চাদেরকে নবমী সিবিয়াতা বাচ্চাদেরকে ঘুম দিয়ে দাও না খেয়ে আর তুমিও খাবে না অনাহারে থেকে যাবে আমাকে ছাড়া তো মেহমান খাবে না সুতরাং প্রদীপটাকে নিয়ে গিয়ে নিমিয়ে রেখে দিবে হ্যাঁ বলবে যে প্রদীপে একটু তেল দিয়ে নিয়ে আসো বা চর্বি দিয়ে নিয়ে আসো চর্বি দিয়ে জ্বলতো নিয়ে যাবে রেখে দিবে অন্ধকার আমি মিছামিছি মুখটা নাড়াতে থাকবো মেহমান পেট পুরে খেয়ে নেবে আমি না খেয়ে থেকে যাব তুমিও না খেয়ে আল্লাহ রস্তে থেকে যাবে ছেলে মেয়েরা একটু ঘুম চলে আসবে তখন সকাল হয়ে যাবে আল্লাহ আল্লাহ খুশি হচ্ছেন আসমান থেকে আয়াত নাজিল করছেন ওই উসে রুন আল আনফোসাইম অন্যকে প্রাধান্য দিতে হবে জি হ্যাঁ আল্লাহ যেন তো অভিধান করেন আজকাল কি করছি আমরা বাসে উঠলেন ওঠার পরে দেখছেন যে একটা চেয়ার বা দুটা চেয়ার খালি আছে তিরিশ বছর চল্লিশ বছরের মানুষ আপনি গিয়ে প্রথম বসে গেলেন অথচ ষাট বছর সত্তর বছরের বৃদ্ধ আছে আরে মহিলা এখানে জিদ্দা এয়ারপোর্টের নাম নাম বড়ই দুঃখ লাগে মুসলিমদের চরিত্র দেখে বড়ই আক্ষেপ লাগে মুসলিমরা এই কাজ করে মুসলিমদেরকে ইসলামের তালিম আর এবং আখলাক শিখাতে রসুল্লাহ সাহেব এসেছেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম মহিলারা এসে এয়ারপোর্ট থেকে এয়ারপোর্টে নেমে যে যে বাসগুলো আছে হ্যাঁ রানওয়ের ভিতরে ওই বাসগুলো যে নিয়ে এসে এয়ারপোর্টে লাগাচ্ছে বাসে চেপে ভদ্রলোক মাত্র পঁচিশ বছর তিরিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়সে চল্লিশের নিচে সবাই সবগুলি বসে গেল এই বেয়াদবগুলো আর মহিলাগুলো বেচারা আসলো সব দাঁড়িয়ে থাকলো ইন্নাল্লাহ ইন্দেহেল রাজিউন এতে ইয়াহুদ্দিন আসারাও করতে লজ্জা পাবে কিন্তু এ মুসলমা হে জিনহে দেখ কে শর্মা ইয়াহুদ এটা মুসলিমের চরিত্র ওই মহিলাগুলির অন্তরে দুশ্মনি হবে না ঘৃণা হবে না এসব মুসলিমকে দেখে যে এরা কিসের মুসলিম পঁচিশ বছর তিরিশ বছরের জোয়ান আর এখানে বসে আছার আমরা দাঁড়িয়ে আছি আপনাকে বাসে উঠে যেতে হবে একটা মহিলাকে দেখে মুসলিম মহিলা বা একজন মুসলিম মহিলা না মহিলা ওকে সিট ছেড়ে দেন আপনি আল্লাহ রস্ত উঠে যান ওকে ওকে অধিকার দেন এটা হচ্ছে আপনার উত্তম চরিত্র কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমি আর দুই তিন মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি এই রকমই সম্পর্ক খারাপ করে গৌরব অহংকার যখন অহংকার করবেন পয়সার অহংকার অথবা আপনার বিদ্যার অহংকার অথবা আপনার খ্যাতির অহংকার অথবা আপনার বংশীয় মর্যাদার অহংকার আরে আমরা হচ্ছি ভুঁইয়া বংশ ভুঁইয়া বুঝেন মানে জমিদার বংশ ভুঁই মানে জমি জমিদার বংশ আর আমরা ওই বংশে বিয়ে দিতে যাই বিয়ে করতে যাই চলবে না চলবে না সম্পর্ক খারাপ হবে না হবে না এসব না এইসব মর্যাদা বংশীয় মর্যাদার কোনো মূল্য নেই এই রকমই সম্পর্ক খারাপ করে বেশি বেশি মিশা আজকাল কিন্তু প্রবাসীরা সাত ঘন্টা আট ঘন্টা কাজ করে বাকি টাইম কোথায় পাস করবে পাই না এই মোবাইল আসার পরে একটা কাজ হয়েছে মোবাইল নিয়ে মেতে আছে তার আগে কি করত সাদিক বন্ধু নিয়ে মেতে থাকতো ডিউটি করে বন্ধুর কাছে আড্ডা দিচ্ছে বিকেল তিনটা চারটা পাঁচটায় ডিউটি শেষ রাত বারোটার আগে ঘুমাই না জিজ্ঞেস করতাম বা জিজ্ঞেস করি এখনও কি করেন রাত বারোটা কেন করেন আরে ভাই সকালে ডিউটি আছে একটু তাহাজুদ করার চেষ্টা করবেন ফজরটা জামাতে আরামে পড়তে পারবেন আপনি নয়টা দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে যাবেন যদি ইসলামের শিক্ষা থাকে দশ থাকে সেটা আলাদা কথা দিনের শিক্ষা নেই কিচ্ছু নেই আপনি এই রাত বারোটার আগে ঘুমান না মানে ও একটু বন্ধুদের কাছে বন্ধু বান্ধবের কাছে একটু আড্ডা দিই কখন আমার বন্ধু বান্ধবরা ছেলে আসে এ বেশি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিলে সম্পর্ক খারাপ হয় কারণ হাঁড়ি বাসন্ত বুঝেন যত বেশি কাছাকাছি রাখবেন তখন তত কি হবে আওয়াজ হবে ঘটমট হবে বুঝা গেছে না ঠিক তেমনি বেশি মানুষের সাথে মেলামেশা করলে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা অর্জনীয় এতে সম্পর্ক খারাপ হয় যতটা প্রয়োজন আছে ততটা তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ মেলামেশা করেন এই রকমই সীমাহীন ভালোবাসা আবার সম্পর্ক খারাপ করে এমন ভালোবাসা আপনার বন্ধুর সাথে প্রেমের মতো প্রেমের এত ওকে না দেখলে আপনি থাকতে পারেন না সে আপনাকে না দেখলে থাকতে পারে না যেমন প্রেমি প্রেমিকের প্রেমিকার সাথে হয় ওই রকম ভালোবাসা যার ফলে হয় কি ঝগড়া হয় এদের মধ্যে ঝগড়া লাথালাথি বেশি হয় এদের মধ্যে ঝগড়া বেশি হয় যখন তখন কথা বন্ধ কি নিয়ে বলছে আরে ওদের ভালোবাসাও খুব বেশি আর ঝগড়াও খুব বেশি হয় এই করে এমন সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় যে বলার নাই তো সুতরাং এই রকম বেশি আহাবেব হাবি বা কাহাউ নাম মাতির মিস দেখি হাদিস আছে যাকে ভালোবাসবে মাঝারি ভালোবাস আর যার সাথে যদি দুশ্মনীও কারো সাথে থাকে বিদ্বেষ থাকে ও আবগেজ বাগি যা কাহাউ নাম মা যাকে ঘৃণা করো হালকা ঘৃণা করো অত বেশি ঘৃণা করিও না আমরা বাড়াবাড়ি করি দুটোতে ভালোবাসতেও বাড়াবাড়ি আর দুশ্মনি করতেও বাড়াবাড়ি না কখনো না আল্লাহ যেন বোঝার তফিক দান করেন এখানে আমার আলোচনা আজকে শেষ করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন কবুল করেন আপনাদেরকে আল্লাহ কবুল করেন আমাদের শেখদেরকে আল্লাহ কবুল করেন শেখদের দাওয়াতের কাজে আল্লাহ যেন বরকত দান করেন আর যা কিছু বললাম তা যদ
কোরআন সুন্নার কথা হয় রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস ভিত্তিক হয় তো আল্লাহ যেন আমাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং আপনাদেরকে তা থেকে লাভবান হওয়ার তফিক দান করেন আর যদি আমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গিয়ে থাকে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত সেটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে আর আমার পক্ষ থেকে হয়েছে সুতরাং আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে দেন আপনাদেরকে যেন মাফ করে দেন এবং ভুল থেকে গুমরাহি থেকে আপনাদেরকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন আকুল কৌলি হাজা ওসাল্লাহ ওসাল্লাম আলবিয়ানা মোহাম্মদ আলহি ওসাহাবি আজমাই